欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如何看待王一博提名金鸡奖？往年金鸡奖热门话题无外乎最佳男女主了，可今年奇怪，自金鸡奖公布提名名单后，话题一直在男配角上讨论，真是奇了怪了。小编觉得，能入围的都不是弱者，但是艺术这种就是仁者见仁，我就喜欢在大银幕上看到极帅气又有演技的。王一博在《无名》中的表演可以说全部撞在我的点上。语言有天赋，他是片中唯一上海话普通话和日语自由切换的演员。打戏一镜到底，拳拳到肉，让我在大银幕前能真实感受到叶先生对入侵者的痛恨。他把叶先生对未婚妻无名的爱诠释的让人揪心。王一博与李雪健共同提名的资历考量，演技无法评估。近日，金鸡奖提名名单引发广泛关注和讨论。不过，如果王一博没有进入电影界，这个讨论可能不会像现在这么高。可以明显看出，如果王一博没有获得提名，渣男们就会用王一博是资本弃子。他的三部电影都没有申请奖项，王一博演技太差之类的话来攻击他了。感人，制片人也没有提名他。当王一博获得金鸡奖提名时，批评声转向为什么王一博，他有什么资格与李雪健老师一起提名？但事实上，大部分质疑王一博提名的网友并没有真正看到过他的电影作品。如果他们真的看过《无名》，无论是亲自去电影院观看，还是在视频网站上观看，他们都会认为王一博之所以获得金鸡奖提名，是因为他出色的演技技能。不要因为王一博年轻就低估他。年轻人在电影中的出色表现应该得到认可。他在电影中创造了太多的经典场景。他的成就不能仅仅因为他是大家口中的流量明星王一博而被否认。奖项不应根据资历进行排名，金鸡奖按年份评选，这种事每年都会发生，并不是终身荣誉。入围提名以演员同期作品为依据进行评选，最终奖项需由专业评委根据入围作品在各自作品中的角色分量。角色的厚度、突破性和魅力等因素进行投票选出，他们的演技。作为电影新人，王一博能够在电影《无名》中展现出如此出色的表现，完全有资格获得金鸡奖提名。提名是基于角色的表现，角色的身材并不重要，演员的厚度也不重要。当然。大家都尊演员为李雪健这样的前辈，但这并不能代替对演员本人和角色这个人的评价。评委们的奖项并没有结合演员多年来的作品，他的资格是个人的，而不是角色的。能够通过角色说话，而不是通过资历来评判，是一个健康的电影产业生态系统，也是大家所希望的。原来都期待王一博拿奖，各方声音在助力，等待电影圈的新生。原来这么多人都在期待王一博可以拿下金鸡奖，才会掀起这么高的讨论度。这次的金鸡提名名单中，原来只有王一博的才可以实现突破。这次的金鸡奖拿出的态度是：六亲不认，只认作品。看到提名名单中。这一届金鸡是不在意流量的一届，看下来有且只有一位年轻演员提名，那就是王一博。这也是为何会把王一博这个男配角提名推到台前，成为当下热议的焦点。大家期待的高票房、高热度的演员均不在提名中
，才会转移到王一博这里。这也就简洁明了的告诉大家，金鸡奖的分量和含金量到底有多高。人家组委会都说了，八面来风，自己掌舵，就是说白了一点，我们需要具有艺术价值、社会影响力的作品。我们有自己的评选标准和风格。同时，金鸡说：“不包成见，从善如流，充分协商，顾全大局。”说到底，就是看作品、看表现。不论资历，推动电影圈的发展，需要百花齐放，放大格局。任何奖项的提名，都会有各种带节奏的声音出现。都会被关上一个水的成分，就是因为他们喜欢的人、喜欢的作品没有获得认可，就会夹杂着声音。可是这次不同于以往，金鸡奖是业内公认的权威性的奖项，含金量不言而喻。张艺谋说这个很难拿，梁朝伟这次还是头一次获得男主提名。大热的高票房作品《满江红》。《流浪地球二》等都没有拿到太多，可见对于作品品质的把控是很严谨的。这次王一博成为年轻人中的独一份，自然会承受来自各方的声音，这就是热度和人气，也是流量带来的话题。不过有意思的地方，我们发现这些声音中，其实都在期待着王一博拿奖，不看好的人，希望他拿奖后。都会纷纷说金鸡奖水，可以给他们的哥哥没提名找到退路和理由。资本希望王一博可以拿奖，电影圈需要新人的加入，才能助燃更多好作品的出现，有更多的市场，才能获得更多的利益。电影圈更希望把奖项给新人。这些年，中国电影呈现出来的现状，就是萎靡不振。中生代演员的崛起，小成本电影的发展，都需要有演技、有流量的演员，更需要新一代演员，才能有好的发展。王一博长红五年，早已跳脱出流量艺人范畴，从众多重大赛事的宣传，到华语电影至高奖的提名，到各行各业对其影响力的认可，说王一博是流量。是反向为流量二字贴金，再加上王一博带着三部作品在一年内上映，实现了口碑和票房的双赢。好作品的加持，让各方都看到了希望。他们希望借助王一博实现各自的需求。很多新进流量、过往的流量都不敢涉足电影圈，难道是不喜欢吗？是不喜欢拿奖，还是实力不够？我们不过多评价，只想说他们也期待王一博可以拿奖，才会有勇气加入。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。